Ти малюєш кожен день? Ні? От і я теж. Це мужа. Але все ж таки, я малюю кожного дня, але загалом це для клієнтів, тобто по роботі, а для себе це вже інша історія. Наприклад, про своє портфоліо я задумуюсь лише тоді, коли хочу щось імпрувнути або додати якісь роботи до вже існуючого портфоліо. А щоб почати малювати для себе, ви маєте спершу зрозуміти, для чого вам це, чому ви це маєте робити і що саме ви маєте малювати. І я спробую допомогти вам самостійно, Відповісти на ці питання. Привіт, мене звати Настя, мені 19 років, і я закінчила перший курс у Львівській національній академії мистецтв. Паралельно з чим я створюю для вас контент та працюю художницею на фрілансі. Лишайтеся зі мною, якщо хочете почути класні та корисні поради для того, щоб малювати кожен день. Ну або через день, то вже як повезе. Ви ж знаєте, що все регулярне та постійне набридає. Так от і тут те ж саме. Постійно малювати може дуже легко набриднути. Для того, щоб малювати кожен день, ви обов'язково маєте бути змотивованими чимось. Або це може бути робота, через яку ви зобов'язані вписуватись в дедлайни та встигати малювати. Або це може бути мотивація для створення гарного та професійного портфоліо. Або це може бути саморозвиток. Але в останньому випадку віднайти мотивацію трохи важко, тому що її завжди не вистачає лише для розвитку. А, знаєте, це як вивчення мов. У 72% люди, які вивчають якусь мову, прагнуть вивчити її задля кар'єрних можливостей, а не просто так. Звісно, якщо ви хочете саморозвиватись, це дуже круто. Але для того, щоб досягти кращих результатів, ви маєте розуміти, що будете робити в подальшому з цими ж результатами і скілом. Можливо, ви захочете створити свою власну серію картин та експонувати її в якомусь арт-центрі, або захочете відкрити малий бізнес, або будете працювати фрілансером на відомих біржах. Так, я зараз говорю про розвиток малювань як професійний, себто для кар'єрного росту або роботи. Тож, якщо ви хочете малювати по приколу або як хобі, тоді просто малюйте, тут нічого складного немає. Це не повинно бути для вас постійною звичкою, тому що хобі – це за терміном тимчасове заняття. Розпочніть в новому скетчбуці або у своєму улюбленому, якщо такий маєте. Нові речі завжди можуть зацікавити. Це як купувати гарну та нову канцелярію перед новим навчальним роком, Думаю, досить велика частина людей любить щось нове, чисте та не торкане. Або ж можете придумати недорогий графічний планшет, який може замінити iPad. Це не обов'язково має бути паперовий скетчбук. Отже, для початку, в перший день, намалюйте щось просте. Це може бути городський скетч, або графічний портрет, або замальовка тварини, чи якась абсолютно будь-яка проста ідея. Якщо не вистачає кольору, спробуйте додати його фломастерами або олівцями. Можливо, додайте акварелі. Не беріться за щось важке з чим треба вміти працювати і до чого потребується більш серйозний підхід. І все, ви маєте першу заповнену сторінку в скетчбуці. Також дуже хорошою порадою є надивленість. Заходьте в Pinterest, ArtStation, Threads або Instagram та шукайте щось цікаве, беріть ідею і малюйте. Так буде набагато швидше, ніж якщо б ви сиділи над шматком паперу і не знали б що намалювати. Запам'ятайте, скетчбук не має бути гарним та охайним. Ви не маєте наповнювати його неймовірними шедеврами, над якими працювали тижнями. Тому це і скетчбук. Тому що ми тут робимо замальовки. Ми тут малюємо все, що ми хочемо і все, що у нас є зараз в голові. Це ідея. Це не шедевр. Звісно, ви можете приділити час для щось більш деталізованого, але не вигоріть. Тому що якщо постійно малювати деталізовані малюнки, це з часом набридає. Щоб підтримувати регулярність малювання, ви можете спробувати змінити спосіб малювання. Себто замість скетчбуку візьміть планшет, якщо маєте такий. Через те, що ви змінили діяльність паперу на діджитал, у вас може з'явитись бажання малювати частіше. Поставте будильник. Кожного дня виділяйте собі як мінімум годинку на малювання, а будильник вам про це нагадуватиме. І найголовніше. Не забувайте про відпочинок. Це одна з найважливіших частин цього відео. Бо без відпочинку вам буде складно підтримувати себе у формі і постійно малювати та створювати ідеї. Візьміть day off. Відпочиньте. Подивіться відео інших художників, за якими слідкуєте. Наберіться нової мотивації на наступний тиждень та продовжуйте. Я сподіваюся, це відео викликало у вас бажання малювати частіше та з насолодою. Ставте вподобайки та лишайте коментар, щоб я знала, що такий контент вам заходить. Також, якщо б ви хотіли підтримати мене не тільки словами та підписками, прошу завітати на мій Patreon або Баймій Кофі, де ви можете задонатити копійку. Дякую, мирного неба, ми переможемо.